，斗气大陆中州，强者如云。其中又以一殿一塔、二宗三谷四方阁为最强。萧炎四人进入通往中州的必经之地天涯城，因阻拦罗家小姐闹事纵马，从而惹来当地霸主罗成。斗宗实力的小医仙，让罗成不仅放弃报复，还以六阶天毒蝎龙兽魔核恳请小医仙相助，修复空间虫洞。待小医仙力挽狂澜，成功修复好空间虫洞后，萧炎一行人搭乘空间船，继续踏上中州之行。进入空间虫洞多少天了？十六天了，再有几日时间，就能到达目的地了。多谢了，控制厄难毒体的所需之物，算是备齐了。但我担心，六阶天毒蝎龙兽的魔核，难以达到最完美的驱毒效果。保险起见，我们还是要找到七阶魔核才行。嗯，你决定便是。哎，我这朋友。还真是尽职尽责呀！怎么回事啊？空间路径被破坏，形成了空间风暴。有办法过去吗？除非是斗尊强者，否则难以在空间风暴中逃生。
定无逃生的可能。先顶替我，下船去推。怎么没出来？我去把他带出来。我和你一起去。不行，空间虫都受损那么严重。你们看，这是空间符文，符文落灭，代表通道没了生命迹象。若闪烁，则说明有人从里面出来了。从我们出来到现在，符文一共闪烁了两次，所以很可能，这次从里面出来的就是萧炎大哥。那他人呢？可能被随机传送到中州的某个地方，我去找他。哎，中州地域辽阔，我们不知道他具体在哪儿。无论如何，我一定要找到他。那小子也算是好运，从天上掉下来没被摔死。是啊，若不是二小姐人美心善，出手相救，那小子准成为魔兽的口中餐。可不是吗？不要多嘴，加快速度赶路。嗯，是是。二小姐，水源地到了，是否就地安营？此地离水源太近，还是将营地扎到一里外吧，以免夜晚徒生事端。继续前进。今晚就在此地安营扎寨，大家麻溜的准备起来。这是马车，小一贤他们应该已经安全抵达了，得尽快养好伤，早日与他们重逢才行。那边放好啊！哎，好，你过来，把马牵过来。这边。行啊，小兄弟。这么重的伤，恢复的还挺快，下来透透气吧。在下萧炎，不知阁下如何称呼？我叫韩冲，皮小子，真是福大命大。多谢韩大哥出手相救。我只不过是听命行事，真正救你的是我们家二小姐。来，给你倒上。晚上喝几口，暖暖身子。感谢大家的救命之恩，干了。真是好酒量，嗯，不错，这家伙对我的胃口，很适合加入我们韩家侍卫队。小兄弟，速
所谓九品见人品，大哥就喜欢你这种爽快人。韩大哥，啊，你可知丹塔在哪片区域？丹塔自然是在中州中心区域，北域过去，就算是走空间虫洞，也要辗转几次。小兄弟，你要去丹塔？眼下你有伤在身，等到了天北城，伤势恢复了再说吧。想不到落难时还能被人这般帮助，中州看来还不错。你再带些人到周围布哨。是，二小姐。啊，二小姐。嗯。大家辛苦了，晚上守夜的人不要沾酒，其余人也要少喝。明天经过妖蛇下蟒的领地万蛇峡，很可能有场硬仗。是，二小姐。是是。没想到，这么年轻的三星斗王，不过他的样子怎么似曾相识？二小姐，请留步。在下萧炎，携二小姐救命之恩。我是通过空间虫洞来的中州，因为途中遭遇空间风暴，和同伴走散了。难怪你伤势如此重，经历空间风暴还能逃生，也算你运气好。我叫韩雪，这是天北城韩家的车队，这是疗伤药，对你的伤应该有点作用。这韩家小姐，果然如韩冲大哥所说般善良，外表如此柔弱，却能将车队管理得井井有条。滴水之恩，当涌泉相报。哼，万蛇侠，下蟒是吧？大哥，这万蛇峡是什么地方？这万蛇峡是妖蛇下蟒的领地，他虽刚入斗皇，但能召唤所有四阶以下的毒蛇，难缠得很，只能叫过路费保平安了。这妖蛇的灵智为何如此之高，还会占山为王当强盗了？这下蟒曾吃过一枚妖化丹，得以脱离蛇血，灵智也比其他六阶魔兽更高。妖化丹，那下蟒极其贪财好色，希望多花些金币能打发过去，否则我死也要护二小姐周全。以下蟒斗皇的实力，绝非车队所能对抗。韩冲大哥放心，二小姐这么善良，不会出事的。希望如此吧。
跟本大爷走吧，以你的实力是逃不出本大爷手掌心的。大家小心！家伙逃起命来，居然如此熟练，看来没少被人追杀、啊。<笑>是啊，<笑>晚辈寒雪，多谢前辈出手相救，不知能否现身一剑，也好让晚辈回报前辈的救命之恩。老夫偶然路过，顺手相助罢了，没什么好见的。不知如何尊称前辈，若下次相遇，晚辈定重礼相待。高人不愿现身，或是有什么难言之隐，二小姐不必太过挂怀。嗯，继续骑行吧。嗯。莫非是？韩、啊、小姐，事端解决了吗？这人看来伤势还未痊愈，若调动灵魂力量与人相战。已经解决了，动作利索点，准备启程。萧炎和小医仙、紫妍、新兰穿越空间虫洞前往中州的途中，竟遭遇空间风暴侵袭。面对唯有斗尊强者才能逃生的空间风暴，不愿放弃的萧炎脱离空间船的庇护。全力将同伴安全送出空间虫洞，而自己却被空间之力吞噬。摆脱了空间之力的萧炎，被意外传送到中州北域。幸运的他，被带队回天北城的韩雪所救。为报答韩雪的救命之恩，萧炎隐藏身份，赶走拦路打劫韩家车队的妖兽夏莽。此时，萧炎并不知晓，他和韩家。渊源匪浅。哼！我韩家没有两女共侍一夫的惯例，你洪家的荒唐要求，我韩家绝不会答应。韩伯父，您或许还不知道，小侄前些日子已经正式成为风雷北阁的那个弟子了。啊，这是什么意思？韩伯父，我洪家今是已不同往日，想必天北城没有比我更合适的女婿人选了。您说？对吗？无
论你洪家将来在天北城地位如何，我韩家女都绝不嫁洪家人。哼，韩伯父，我已经派了两名长老去请韩雪了。摧残时所遗留在体内的，萧炎先生，喝点水吧。还好有那位神秘前辈相助，不然的话，恐怕大家都已葬身万蛇峡了。多谢。哦，不用，你留着吧。说起来也奇怪。一般若非认识的，很少有人管这等闲事。这世道还是好人多的，正如韩小姐与我素不相识却救了我一般。哦，对了，你的伤势恢复的如何了？一路失误颇多，倒是忘了多关心关心你。大王，一个人来中州。一路上定是不易吧？我是与友人一起来中州游历，不料在空间虫洞遇险，幸得韩小姐所救，在下感激不已。他内伤果然极重，那位前辈应该不是他伪装的。不必如此客气，你体内伤势不轻，尽量多休养、嗯。多谢韩小姐关心，这点伤无大碍。谢小姐，我们洪家家主有请，还请你跟我们走一趟。你们做梦！兄弟，这就是那位神秘强者。先解决了这两个麻烦再说。阁下面生的很，想必是第一次来天北城吧？带着你的人滚！阁下想必没听说过洪家吧？在天北城得罪了洪家，可滚！哼，狂妄的小子！你以为凭着偷袭击退了老夫，就打得过我二人？你们休整一下，我来收拾他们。这小子竟敢如此嚣张，动手！
气融合器，只是很可惜，声音对我没用轻易离去。韩家姐妹，不嫁也得嫁。你洪家可别太过分了。红尘，嗯，你要是敢动我妹妹，我定会让你不得好死。韩伯父，要是你出了什么意外，一会儿韩雪来了，我可不好交代呀。父亲，姐姐，嗯、我回来了。受伤吧、嗯。韩月学姐，这缘分也太奇妙了吧！这两个老家伙，连个斗王都抓不住，真是丢人现眼。韩伯父，这亲我是结定了。若是你们韩家不识抬举的话，就休怪我们洪家动武了。<笑>我可以给韩家一条路，只要你们韩家同辈中有人能打败我，我洪家十年内必不会再找你们麻烦。当然，说是败了，那韩月、韩许就都是我的人。韩家甚至整个天北城，同辈中人都难有与之匹敌者，这彼时就是欺我韩家无人。可若是风雷北阁插手此番争端，好，这场比武，我们韩家接下来。不过若是输了，我嫁于你，但我妹妹不行。依你，先娶姐姐也行，妹妹就等一下吧。姐，我绝不同意。参战者必须是韩家人吗？萧炎，韩月学姐，几年不见。别来无恙，姐，你认识萧炎先生？这位是谁？啊，这是我在迦南学院的学弟，萧炎。哼，你们可以请外援，我红尘可不惧这些。一言为定。哼，既然如此，那今日侯某便告辞了。三日之后，我们天师台上见。哎呀，这里实在是太闷了，走。
，你怎么会来天北城？听说中州丹塔即将举办丹会，我来见识见识。啊，原来如此。萧炎和我一样是内院的学生，他还是内院强榜榜首。哦，据我所知，能成为迦南学院内院榜首，小兄弟真的人中龙凤啊！这位是我父亲，也是韩家家主。韩伯父，过誉了。嗯，鱼儿，三日后你与红尘的比武可有把握？以我的实力要战胜红尘，恐怕困难。但除此之外，没有别的办法了。同辈之中，能进入斗皇层次的也是寥寥无几。就当做是报答韩雪的救命之恩，以及韩月学姐的同门情谊吧。要不，让我来吧。你，可你的伤势还未痊愈呢。放心吧，短时间内便能恢复。小子萧炎，愿带韩家出战。这小子真有战胜红尘的实力？我看够呛。不是我不相信萧炎小兄弟，只是那红尘，放眼整个天北城，在同辈中难逢敌手。我对萧炎先生充满信心，希望他可以代表我们韩家出战。雪儿，你确定？父亲大人，我相信萧炎先生的实力。这一路我可是亲眼见证，他稍一出手就逼退了夏芒，更是在三回合内以一敌二，升起了红木红烈、嗯。我了解萧炎，我觉得萧炎有资格代表我们韩家出战。嗯、你们的眼光为父相信，只是。生擒红木二人，红尘也能办到。况且这种比试，刀剑无眼。若是萧炎小兄弟为我韩家出了什么意外，我可过意不去。父亲，你不相信萧炎先生能打败红尘？云儿、雪儿，既然你们对这位萧炎小兄弟很有信心，那让舅舅先来试试。毕竟此事关系到韩家的存亡，不能有半点疏忽。舅舅，你。那便请赐教了。若是小子在十回合内被前辈击中一次，便算我实力不济，甘愿服输。哼，看来萧炎小兄弟对自己很有信心呢。这小子还真是狂妄。韩田可是八星斗皇，与那红尘也不相上下。是啊，这小子如此轻敌，只怕是要吃亏。放心吧，我想舅舅虽然有试探之心，但更多的是想用事实为他证明。你，小炎小兄弟，你可得小心了。我这九转风油布，是我的成名之计。
空间之力。这、啊啊啊啊啊啊、你是斗宗，不过是机缘巧合之下，才勉强掌握了一丝空间之力。韩天前辈，承让吧。萧炎小兄弟，你能在斗皇级别操控空间之力，真是后生可畏啊！这场比试是我输了。萧炎小兄弟，若我韩家能度过此次危机，你的恩情莫齿难忘。我韩池愿意付出所有代价。<笑>天北城两大家族之一的洪家，借助风雷阁之势，强行与韩家联姻，达成吞并之谋。与此同时，洪家还派人绑架韩雪，企图以此逼迫韩家妥协。幸好萧炎出手将其瓦解。随后，萧炎为回报韩雪的救命之恩，以及对学姐韩月的亏欠过往。他决定替韩家出面，应下红尘的比武挑战。为打消韩家人的顾虑，萧炎以空间之力战胜韩田，得到韩家上下的认可。担负韩家未来的萧炎，必须以一场绝对的胜利来改变韩家命运。萧炎，你想怎么样？痛快点，直接杀了我吧！告诉我，魂殿关押老师的地点。<笑>想救的老家伙，你还真以为魂殿是谁都能进去的吗？我说，我说，这是你最后一次机会，我的耐心可不多了。我告诉你，药尘的关押地点，以便放我离开。你没有与我讨价还价的资格。你，这，我说，中州西域的名城，魂殿在那里有一座分店，药尘就被关押在那里。不过，那座分店有一位斗尊级别的尊老坐镇，还有几名护法。难道上次我灵魂感应到的那处大殿，就是名城？说是如此。想必当日那道极为恐怖的灵魂之力，便属于那位尊老。我所知道的只有这些，求你放过我！丹会后若能收复三千焰萤火，便是多了份救出老师的底气。不过眼下，还是尽快恢复伤势，帮助韩家赢得比试。红姐姐，雪儿。这都三天了，怎么还没出来？他先前就已经受了很重的伤。姐，你说萧炎不会出事吧？倒是难得见你这么关心一个人，雪儿，你莫不是喜欢上萧炎了吧？姐，你胡说什么呢？我才跟他认识多久？姐姐只是想提醒你，萧炎的确很出色，但这样的男人很难为谁停留。而且，他早已经有喜欢的女孩子了。那个女孩也和他一样优秀吗？何止优秀，就连迦南学院的强榜前三，在他手中也称不到十回合。他的年纪比萧炎还小，那样的修炼天赋，几乎紧要啊。时间到了。嗯，你的伤势怎么样了？差不多全好了。走吧，别让韩伯父他们等久了。
哈哈，韩家主，你可算来了！我以为你今日准备霸占呢。洪家主想多了，既然洪家想跟我韩家保持十年的和平期，我自然是要来的，不然倒是服了洪家的好意。那是洪家的家主，洪丽。就怕好意没收到，反而将女儿赔进来。<笑>不过不用担心，我洪家对媳妇儿还是很宽容的。爹，就不要白费口舌了。我时间不多，速战速决吧。嗯、<笑>你们让谁出场？你的对手不是我，而是他。你就算要找个替死鬼，也找个像样的吧。这人难道是韩家从外面请来的？韩家呀，肯定是无人可用了。韩家不可能在这么重要的礼物中。随便找一个替死鬼，难道韩家以为这年轻人能与陈二相抗不成？云长老，陈二能胜过他吗？有我风雷阁的斗技功法，同辈之中能战胜他的人，在中州或许有，但在天北城还未出现。既然云长老都如此说了，我倒想看看这小子输了后。韩痴脸上的表情会有多难看？小子，报上名了。无名小辈，萧炎，比不得红尘少爷的大名鼎鼎。韩家竟然派个无名之辈来跟我比试，小子，给你实习时间考虑，是你自己过来，还是被我废了扔出去？不用实习了，还是直接动手吧。既然你自己找死，那可就别怪我了。雷属性斗气吗？小子，能败在我手上，也算是你的荣耀。这种小把戏，就不要拿出来了。雷电暗镜，也想伤我？你竟然也是七星斗皇！他竟然是斗皇，怪不得韩家要派他上场。这档实力，怕是比韩月还强。这小子究竟什么来路？这实力不像是无名之辈，可为何从未在中州大陆上听过萧炎这个名字？中州大陆辽阔无比，卧虎藏龙之辈不知几何。不知道也属正常，想赢我没那么容易，何不放弃痴心妄想？小子，这可是你自找的，今日便让你瞧瞧风雷阁的秘法——雷神降临！神力暴涨了
这气势远超七星斗皇。他敢这般狂妄，能逼得陈二施展秘法，那小子的确了不起，但也就到此为止了。哼！小子，睁大眼瞧好了！好，三千灵动，来的正好。便是你的手段，倒还真是高看了你。如果你只有这些手段的话，那接下来便换我来吧。天火三玄变，琉璃变。这是异火，这小子究竟是何来龙，居然隐藏如此之深？这就是斗皇巅峰之上的那层障壁吗？若是我修炼了天火三玄变的最后两遍，并以一火相配，也许就能突破这层障壁。这次，陈儿怕是不妙了。这混蛋，居然还隐藏实力！嗯、好强的秘法！雪儿还真是为我韩家请来了一尊了不得的大神呢。在学院时，他就以斗灵之力迎战斗皇。如今几年过去，成就自然更加恐怖。那红尘在萧炎面前，也只能认输。不过现在，先要解决你。我不信。除了那怪物凤青儿，我会输给任何人
来吧，这一招还要不了你的命。能将我逼到如此境地，萧炎，你是第一个。此等奇耻大辱，今日我就是赔上这条性命，要你付出代价。看来你也就这么点能耐，那就接我最后一招了。六合游身池，力破。凭你这四星斗宗的实力，想要废掉我，还不够资格。没想到，你竟然还有着一个斗宗级别的傀儡，之前还真是小看你了。啊，斗宗级别的傀儡，这怎么可能？
hold 住这傀儡，你立刻击杀这小子，到时，这具斗宗阶别的傀儡便送与你们洪家。沈老放心，一个低阶斗皇，交给我便是。李，你敢？韩池，你若胆敢相助萧炎，我风雷阁便灭你韩家满门。韩家彻底覆灭，尽管出手便是。他当然可以，不过洪前辈，今日之事的确是你洪家逼迫在下，迫不得已，小子才反手公之。还请洪老前辈大人大量。你以为老夫看不出你在拖延时间？在红力体内蕴藏了一股暗劲，你若是不追上去将其化解的话，他必死无疑。好狠毒的小子！你个废物，什么好救的？洪家的人就没一个靠谱的。呃斗宗又不是没战过，居然敢骗我！小子，我洪天霄定要将你身上的骨头一根根捏碎，让你求生不得，求死不能。
的垃圾。少年，不管天涯海角，风雷阁都不会放过你。追！追将两大斗宗玩弄于股掌，最后全身而退，这萧炎实在是让人惊叹。服了，彻底服了。这般厉害的人物，将来定能成就不凡。加那么多人，还伤了孩儿，绝不会放过他。我通知了风雷北阁，接下来任萧炎有再多手段，也插翅难逃。爸、啊，怎么回事？我留在纳界内的灵魂印记被萧炎破解了。啊？怎么可能？萧炎不杀了你，老夫誓不为人。那小子不过斗皇实力，竟破了斗宗留下的灵魂印记。萧炎身上还有我留下的血泪印记，我们现在就动身去追。嗯。